சேகரம் துணி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் இன்னும் இரண்டு கண்டுபிடிப்புகள் உங்களுக்காக நம்ம நிகழ்ச்சியில் காத்துட்டு இருக்கு அடுத்த கண்டுபிடிப்பும் சென்னையை சேர்ந்த ஹிந்துஸ்தான் கல்லூரி மாணவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் அதில் முக்கியமாக இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரையும் நம்ம எல்லாரையும் தாண்டி உலக அளவில் எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவால் இயக்கப்பட்ட சந்திரயான் டூ அப்படின்ற ராக்கெட் தாங்க அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பேர் வாங்கி தந்தது அதனுடைய முயற்சிகள் ரொம்ப அழகாகவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத தாண்டி அதை வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய ஹிந்துஸ்தான் கல்லூரி மாணவர்கள் அவங்க வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ராக்கெட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ராக்கெட்னால என்னெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து அவங்க எப்படி தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது சொல்றதுக்காக கண்டுபிடித்த மாணவர்களே காத்துட்டு இருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் என் பேர் தினேஷ்குமார் நான் இந்து சயின்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் ஏரோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் அஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ போன வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சேட்டிலைட் பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லைட்டஸ்ட் சேட்டிலைட் பண்ணியிருந்தாங்க அது நாசாவில் அமைச்சு பெரிய ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த வருஷம் ஒரு காம்படிஷனுக்காக ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம ஒரு ராக்கெட் ஒன்று மாடல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு புது ப்ரொப்பலன் போட்டு இதோட ஐடியா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பசங்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு ராக்கெட்டில் ப்ரொப்பலண்ட்டு புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும்னு பார்த்தாங்க ஸோ இப்போ யா இருக்கிற ப்ரொப்பலண்ட்டு சேஃபாக பார்த்திங்கன்னா பொட்டாஷினேட்டட் வித் சுக்ரோஸ் அந்த ப்ரொப்பலண்ட் தான் அவங்க சூஸ் பண்ணி இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதுதான் அந்த காம்படிஷனோட அப்ஜெக்டிவே ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஓனாக வேறு ப்ரொப்பலண்ட் கிரெயின்ஸும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் போகிற மாதிரி நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டெஸ்டிங் ஃபேஸில் இருக்குது இனி அடுத்து தான் நாங்கள் லான்ச் பண்ணி செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது முழுக்க முழுக்க நம்ம பசங்களே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிசைன் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இதோட கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பத்து பேர் அந்த டீமில் இருக்காங்க அவங்க இதை அடுத்த லெவலுக்கு ப்ரொப்பலண்ட் அவங்களே ஓனாக இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு அடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க ஓனாகவே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ரிசர்ச் மாதிரி போட்டு அவங்க ஓனாக ஒரு ராக்கெட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியாவில் இருக்காங்க ஸோ தட் அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஓனாக ஒரு ராக்கெட்டும் ஒரு சேட்டிலைட் லான்ச் பண்ணுற மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஒரு நார்மல் காம்படிஷனுக்கு இருக்கிற மெட்டீரியல் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் இதுக்கு நீங்கள் கேட்கணும் அடுத்த லெவலுக்கு வந்து காம்போசிட் பேனல்ஸ் மீன்ஸ் காம்போசி சிலிண்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி நான் வெயிட் ரிடக்ஷனும் பண்ணி பண்ணலாம் பட் அது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் இதாக ரிசர்ச் மாதிரி தான் பண்ண முடியும் இப்போ இது காம்படிஷனுக்காக முழுக்க முழுக்க பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ஸ்டேட் வந்து புது லெவலில் ப்ரொப்பலன் காம்பினேஷன் பார்த்து பீக் ப்ரெஷர் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணி தான் அந்த நீங்கள் கேட்குற மாதிரி பண்ண முடியும் இப்போ வந்து இது ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட்டு நாங்கள் பண்ணியாச்சு எல்லாமே இனி அடுத்தது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் கரெக்டாக போகிற மாதிரி டெஸ்டிங்க்கு இப்போ நாங்கள் பர்மிஷன் கேட்டிருக்கோம் என் பேர் ஆல்வின் நாங்கள் இந்த ராக் ராக்கெட் செஞ்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து நாங்கள் இந்த இந்த ஒரு டீம் க்ரியேட் பண்ணோம் எங்கள் காலேஜில் நாங்கள் எங்களுக்குமே ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ராக்க ஏதாவது ராக்கெட் பண்ணோம் புது ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் ட்ரை பண்ணோம் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்துல் கலாம் அவங்க ஏரோஸ்பேஸ் இந்த திங்க் பச்சாங்க எப்படியே மோட்டிவேஷன் ஆச்சு அவங்களால் இப்போ அவங்க ஃபஸ்ட் அப்படி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ கூட இப்போ சந்திராயன் டூ லான்ச் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி தான் பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் பண்ணும் இதான் எங்கள் பேசிக் எய்மு இப்போ நாங்கள் ஒரு காம்படிஷனுக்கு இந்த ராக்கெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி இது ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி வச்சுருக்கோம் இது வந்து சாலிட் ப்ரோப்பல்ஸில் சாலிட் ப்ரோப்பல்ஸ் வச்சு செஞ்சுருக்கோம் அதை கேனோ த்ரீ அண்ட் சுகர் மிக்சர் இதோட பாஸ் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நோஸ்கோன் நோஸ்கோன்கள் தான் நோஸ்கோன் கீழே நம்ம பேராஷூட் வச்சுருப்போம் மே மேலே போனதும் பேராஷூட் வெளியே வந்து நம்ம ராக்கெட் ரிக்கவர் பண்ணல அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஏவியானிக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஏவியானிக்ஸ்னா இந்த இது இதோட ராக் ராக்கெட் எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டஃப் எல்லாம் இது இந்த பேக்கில் வச்சுருக்கோம் கீழே வந்து ராக்கெட் மோட்டர் ராக்கெட் மோட்டர் தான் நம்ம சாலிட் ப்ரொப்பல் அண்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு த்ரெஸ்ட் கொடுக்கும் ராக்கெட் மேலே அனுப்புறதுக்கு இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ராக்கெட் நாங்கள் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் போகிற வரைக்கும் போகிற மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் போ போனப்புறம் இங்கே இங்கே நாங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பேசிக்காக ஆர்டினோ தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆர்டினோ இஸ் எ கிரேட் ஸ்டா கிரேட் ஸ்டார்ட் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்டா
மோர் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம சும்மா நம்ம மிக்சர் மட்டும் வச்சா அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வராது நமக்கு நாசல் வச்சா வில் வில் ஆவ் மோர் எக்ஸிட் வில் லாஸ்டி எக்ஸிட் வில் லாஸ்டி அதிகமாக தான் நமக்கு ராக்கெட் ரொம்ப ஹைட்டில் போகும் என் பேர் தாரிகா நான் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியில் செகண்ட் இயர் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த மாடல் ராக்கெட் பற்றி என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இப்போது எங்கள் டீம் வந்து ஹிட்ஸ் ராக்கெட் டீம் இங்கே வந்து பத்து பேர் இருக்கும் ஸோ பத்து பேர் வந்து எல்லாருமே செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எங்கள் காலேஜில் வி ஃபார்ம் திஸ் டீம் என்ன பண்ண இந்த மாடல் ராக்கெட் வச்சு என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது ராக்கெட்ரி எதுக்கு வந்து நாங்கள் ராக்கெட்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம் இப்போது இந்தியாவில் வந்து இஸ்ரோ இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக சந்திரயன் டூ மிஷின் போச்சுன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து ராக்கெட் இன்ஜினியரிங்கிறது வந்து நிறைய நிறைய பேர் படிக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ இந்தியாலேயும் சரி தமிழ்நாட்லேயும் சரி இந்த ராக்கெட்ஸ் பற்றி எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராக்கெட்ஸ்னால் இப்போது நமக்கு நம்ம உலகத்தில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இப்போ தண்ணி பிரச்சனை இருக்குது நமக்கு பாவர்ட்டி இருக்குது எல்லாமே இருக்கிறதுனால ராக்கெட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து வேறு உல் உலகங்கோ வேறு கிரகங்களுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ரிசோர்ஸஸோ அங்கே போய் வாழ்கிறதோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ண முடியும்னா ராக்கெட்ஸ் வச்சு தான் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் வந்து மாடல் ராக்கெட்ரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பாமல் நம்ம ராக்கெட்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இப்போது இந்த ராக்கெட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் ஹைட் ஆல்டிடியூட் வரைக்கும் தான் இட் கேன் ரீச் ஸோ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட்க்கு இந்த ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ அந்த ஹைட்டில் போய் ஒரு பேலோடு வந்து டெப்ளாய் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பேலோடு வந்து இந்த கேஸில் வந்து இட்ஸ் அ கிளைடர் இந்த கிளைடர் வந்து அது கிளைடரில் ஒரு கேமரா இருக்குது ஸோ கரெக்டாக ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கிளைடரில் வந்து இருக்கிற கேமரா வில் டிப்ளாய் அண்ட் கிளைடர் வந்து ஸ்லோவாக கீழே வந்து ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி சேஃபாக லேண்ட் ஆகும் அண்ட் இந்த ரெக் ராக்கெட்டில் வந்து இருக்கு நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ரிக்கவர் பண்ணுறது கூட கரெக்டாக ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட்டில் ஒரு பேராஷூட் வந்து டிப்ளாய் பண்ணி சேஃபாக வந்து ராக்கெட்டையும் ரிக்கவர் பண்ணிடுவோம் ஸோ எப்படி இந்த ராக்கெட் வேலை செய்யுது அப்படின்னா ஒரு சாலிட் மோட்டர் வச்சு தான் வேலை செய்யுது சாலிட் மோட்டர் எப்படின்னா நீங்கள் தீபாளி பட்டாஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ உங்கள் தீபாளி பட்டாஸில் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆனால் இங்கே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த த்ரஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி எங்கே எவ் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு உங்கள் ராக்கெட் போகணுமோ அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேல்குலேஷன்ஸ் வச்சு ஒரு மோட்டர் டிசைன் பண்ணி இந்த ராக்கெட் வந்து இஸ் என்டைர்லி டிசைன்ட் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரொபெலன்ஸ் வச்சு அந்த ஹைட்டை வந்து ரீச் பண்ணி சேஃபாக ரிக்கவர் பண்ணுறது தான் இந்த ராக்கெட்டோட ஐடியா